他们干私活还有理了？你到底哪一头的？人家人气上明显占了上风，跟人家拼人气不是咱的优势。那凭什么？矛盾上交啊！我怎么没想到？我们在下边打死打活的，他们在上头闲着没事儿。对喽，你马上给我起草一个报告书，把这件事儿说严重一点。哦，这事儿我可没干过。什么事儿都有第一次的嘛，可以的。哎呦，好痛，好痛，好痛，好痛！哎呀，哪儿痛哪儿痛？那就，那我就牺牲了。这是李天交递上来的报告。嗯，这叶百合确实是过分了啊，得严肃处理啊！你否则咱们的员工都出去支个摊卖东西，那咱们公司干脆关门得了。哪有这么严重啊？你以为是个人就能开网店啊？反正此风不可长啊，必须扼杀在摇篮里面。叶百合也是被逼得没办法了，浑身的武艺没处施展，天天搞卫生。睁一只眼闭一只眼吧，你这个人呢，就是太护犊子了。你这么下去的话，公司的规章制度还要他干嘛呀？是我护犊子还是你护犊子呀？他都已经降到做保洁了，你们还不放过他呀？叶百合是老员工，如果开除他的话，很多人会寒心的。我也没说要开除他，我就是说让你想办法让他把网店关了，不就 OK 了吗？行。我先调查调查再决定。好，你抓紧时间啊，底下人可都看着呢啊。怎么样？最近有什么新的进展？最近倒还真有一事儿，都传李天娇怀孕了。啊，庄子曰他妈呀，那天拿了一锅鸡汤来到公司里边，结果全公司的人都知道了这件事儿。为这事儿，百合还专门恭喜李天骄，结果李天骄当场就翻了脸，说百合胡说八道。难怪他转头就拿叶百合开网店的事儿找茬。这以前是背后攻击，现在是明了。可是不对呀、啊，怀孕是件高兴的事儿，他为什么要生气呢？他俩毕竟还没结婚嘛，是不是怕影响不太好？你觉得他们会在意这个？那我就不知道了。不过这件事儿呢，至少说明一个问题：李天骄跟庄子曰，他们两个是老听的，而且李天骄跟吴总倒没什么关系。那也许他还有别的女人呢。这个我可查不了。我要制造机会，把你调到采购部，安排在吴世奎的身边。吴总很精明。很难取得他的信任。在你离开金店之前，可以利用李天骄啊，让他帮你和吴世奎搭上线，这不就行了？好，我下去好好的想一想。叶百合最近怎么样呢？费尽心思张罗他的网店呢。你对他开网店的事怎么看？他开网店嘛，也就是挣点零花钱。要说影响到公司的大局，那都是扯淡。李天骄打报告说要开除他。李天骄就是借题发挥。叶百合在员工中的人缘和口碑都非常的好，要是因为这件事情开除了他，大家会有情绪。是啊，你对他印象很好嘛？我记得你们不是一直针锋相对的吗？那是因为他对我有成见。他一开始呢，就以为我是李天骄那一派的，后来又发现我在替您做事，在他眼里，那我就是个两面三刀、诡计多端的野心家了。你确实是个野心家。这点野心啊，也就是惩恶扬善罢了。不过，撇开立场关系不谈，叶百合倒确实是一个我很少见过的人。老实、善、热心，还有原则。飞龙公司要是失去了他，还真是个损失
都看到了。你确实天生就是当特务的料。真要辞职啊？我想明白了。你说我就这么留在公司当个保洁员，我能有什么前途？我还不如放手一搏，专心的去搞我的网店。那你有没有想过，你这么做会不会随了某人的心愿？我还真没想过，没想跟谁斗啊。再说了，斗来斗去的，就算赢了，到头来留在公司当个保洁员，至于吗？我，你就一点都不留恋这儿。小白啊，朝花啊，还有那个对你念念不忘的高帅。你说的我要远走他乡似的，这没什么呀。我要想他们了，打个电话约着见面不就完了？我觉着吧，这个店里还是很需要你的。需要我当保洁啊？这又不是什么技术工种，谁不行啊？好吧，我也听出来了。你心意已决，既然这样呢，我也算仁至义尽了。虚伪，心里早想着我赶紧滚蛋的吧？啊，这都被你看出来了。你一走，我立马拿外边炮上楼顶上放去。反正我都要走了，临别之前我赠你几句话吧。洗耳恭听。你呢，其实真的是一个很有才能的人。就算你不搞阴谋诡计，你也会很有前途。谢谢花姐。还有就是，做人心胸真的要宽广一点，不要钻牛角尖儿。该放手的时候就放手。就像你对李天骄那样。以德报怨，啪！左脸给人家打了一巴掌，再把右脸伸过去，打完之后还得问人家手疼不疼啊？哎，不是你这小子怎么听不懂好莱坞啊？对不起，我觉得我们价值观相差的非常的大。是，我相信善有善报，恶有恶报。但是，如果只一味着做缩头乌龟的话，这恶人什么时候得到报应啊？既然你要辞职了。我还是要谢谢你。有一句话送给你，百合、啊，我觉着也许你真的不适合在这个公司里生存。做一个网店，也许对你真的是一个很好的解脱。祝你顺利。沈总，您这我这还没说话呢，你倒先下手为强了。哎，我也算是公司的老员工了吧，给您忍了事儿，我自觉点呗。到时候见了您还能有点勤奋。我什么时候说要开除你了？百合啊，你在店里边这么多年，你的人品和才能我都非常了解。如果说因为这么一点小事儿我就把你开除，那是我太不理智了。我不想你走。对不起啊，我又给您惹麻烦了。什么麻烦啊？不就是让人抓了一下小辫子吗？无所谓。话说了，别人可以说，但是。我有权利选择听啊，对不对？那我现在，你现在就踏踏实实的在金店好好做下去。当然，我知道，把你从店长的位置上撸下来呢，你会觉得很委屈。这个事儿呢，你先忍耐一段时间，我一定会让你回到原位的。您对我真的是太好了。那你现在知道，是李天骄在背后整你了吧？也怪我自己吧，说话不注意，在员工面前让他没面子
，哪有这么简单呢？这不是一次两次了，不是回合李天骄，是处心积虑要把你赶走的，是吗？所以啊，就算你不帮我，但是也不要做亲者痛仇者快的事啊。我明白你的意思，我就当我不知道，因为反正这事儿跟我也没关系，心里有数就好。那沈总，我那个网店，开啊，你好好的做，没准做好了，我会收购你。啊，小姐。感谢这么长时间来对我的照顾。哪里呀、啊？到这么好的地方请客，你也太大方了。平时都是你请我，我怎么着也得大方一回。说吧，什么事儿求我呀？看您说的，我有那么势力吗？你看我作为您的备胎。怎么着，表现一下也是应该的嘛。你小子还想着这事儿呢？怎怎怎么了？我彻底没戏了。不是说你跟庄子曰？闭嘴！挺高兴的，提他干嘛呀？行，我错了，我错了，来一杯。这还差不多。娇姐，有个事儿，我得跟你汇报一下。说吧，什么事儿啊？昨天沈总把我叫到公司去了。沈总，他找你什么事儿啊？沈总询问了我一些关于回购旧首饰业务的问题。他都说什么了？你怎么说的？沈总就是对这个交易流程的环节问的挺仔细的，我就一一老实回答呗。不过，不过什么？不过，沈总好像很不放心啊。回购的业务一直是你在做的，你应该很清楚嘛，这有什么可不放心的呀？话是这么说啊，不过沈总的话里边，里外里好像对公司的回购款项这块儿，非常的不放心，总觉得有人动了手脚，所以呢，我觉着他很快会派人来公司调查一下。那好啊，来查呀，公司的账一向都是清清楚楚的。没事儿，大人最好啊！我这不是杞人忧天吗？这件事情，店里还有谁知道啊？除了你，我没跟任何人说。小罗，真是没看错你。喝酒你好，你好，你好！哎，抱歉，抱歉，抱歉啊！我啊，早就应该去拜会您了。哎呦，不好意思，不好意思啊！什么什么？你说，你说。哦，哦哦哦！不是你怎么回事啊你啊？我不是跟你说了这么晚不要给我打电话？什么？啊，半个小时以后茶馆见。啊？明天一早的飞机啊？那不行，那不行，我必须过去。哎，别客气，别客气，我必须过去啊！你等我，等我，等我啊！呃，冰月啊，你看我这得换身衣服，我得出去一趟啊。这么晚了还出去啊？哎，没办法呀，香港一个朋友，明天一大早要回去。你说我这怎么着也得赶过去跟他见个面，告个别吧？哦。那个那什么，你你看电视别看太晚啊，早点休息啊，别等我啊。小罗到底是怎么说的？他说沈冰燕把他叫到总公司去，一直盘问他首饰回购的事儿。他没说漏什么吧？应该没有吧。虽然这块业务是他负责的，但他只是经手而已
，所有账目都是我做的，没人知道。不过，他好像猜到什么了。怎么了？他试探你了？他叫我早做准备，说沈冰燕会派人过来查账。这个小胡啊，年纪不大呀，脑子还挺够用的。沈总真的会找人过来查账啊？沈冰燕这个女人做事情。一向是很有计划，找小罗摸情况只是第一步，很快他就会有第二步动作。那我怎么办呀？怎么了？你怕了？你不是已经把账给做平了吗？光是查账是没事儿，可是最近店里的营业额一直都很差，要是他们去和小罗核实的话，再一看账。就会发现不对劲的。小罗会出卖你吗？应该不会吧，他那本账都被我销毁了，死不对证。他要是敢举报我，我就一口咬定是他诬陷。你还是先跟小罗通个气儿，你就说，这是吴总考验他的时候。但是，这一次沈明艳都起疑心了，那我们过了这一关，以后怎么办呀？哎，放心吧，以我对沈明艳的了解，只要这次他查不出什么毛病来，那就不会有第二步动作，起码暂时不会。呃，你这么着，你把下一个月的营业额啊再做高一点，先应付一下。说到底。你刚当店长不久，小罗又是个新人，那怎么着？最起码也得让人有一个慢慢成长的过程吧。也只能这样了，吴总，你家心里好怕呀！不不怕不怕不怕啊！万事有吴总的啊！哎呀，还是不踏实。你千万不要担心，这不是没出什么事儿吗？有道是福祸相依啊，这次这个事儿啊，未必就是个坏事。这还不是坏事啊？至少给咱们提了个醒啊。什么醒啊？你想想啊，沈冰燕怎么会无缘无故的就盯上了回购的业务了？那肯定是你们店里有人向他告密呀、啊。告密？谁啊？你是店长啊，这得问你呀、啊。会是叶百合呀？为什么？肯定是他，店里就这么几个人，能跟沈冰燕说上话的就他一个，肯定是最近被我整得太惨了，报复我呀！怪不得，偷偷摸开网店都没事儿，原来是由沈冰燕给他撑腰。我说呢，怎么当保洁都能忍，感情是给沈冰燕当卧底呀？吴总，咱们不能饶了他。先过了这一关再说吧。这个叶百合是店里的老人了，所有的业务他都门清啊。以后，咱们要加倍防着他呀。跟我斗，看我们弄死他！说呗，都盯着我干嘛呀？我我我我不好意思说，那就别说。百合姐，嗯，我我想，我想请你吃饭。嗯嗯，好啊，请我吃饭，行啊，没问题。那你答应了？可以啊，下次我们聚餐的时候，我那份钱你出不就完了？哎呀，我我不是这个意思。你不是说要请我吃饭吗？请不请啊？请请，我是说我，我我是这样，我我在网上团购了一个双人份的烛光晚餐，我就想问你哪天有空、啊。啊，烛光晚餐，你浪漫的哈。<笑>哎，叫上小白跟长花吧，人多热闹。啊，可是，干嘛？心疼啊？不是，就是。但是，到底什么呀？
他是双人份的，他只能两个人吃。这个简单吗？你再团购一份嘛，我们四个人正好两份，刚刚好。啊？哎呦，瞧你那样儿，我们还能占你便宜呀、啊？老规矩 ，A 制。不是，我的意思就是。好了，就这么定了。不是，烛光晚餐。我我我其实就是我想咱俩，就咱俩。他这一份那个吉祥，单价都在一万以上。你看看他这个出入章的票据和他的那个主管签名吻合不吻合？总公司过来查账了。哎呀，上午人来的时候不都在吗？那你知道是查的什么账吗？我怎么知道？嘿嘿嘿嘿，我告诉你们吧，听说是查的旧手势回购业务。别看他现在挺臭美的，一会儿指不定这么倒霉呢。你怎么知道这消息准确吗？我当然了，如果是错了的话，我今天不吃饭了，就当减肥了。你不吃饭也得有人信呢。我跟你说。上午做项目交接的时候，会计老马亲口对我说的，错不了。那他说为什么要查了吗？具体情况没说，就是是神勇的意思。小罗，财务要跟你核对账目。你的情况我都跟吴总说过了，吴总对你特别满意，就是还要考验考验你。谢谢，我懂。哎，我说什么来着？来事儿了吧？上面不还有我的签名的吗？可是最近你们这块的业务突然减少了有五成以上，这个太不正常了吧？这个主要的责任在我，我毕竟刚接手新的业务，还不是很熟悉。为了避免风险，所以我把尺度卡的比较紧，很多拿不准的货物不敢收。对啊，这也是我特意交代的。我们现在少赚一点，也不能让公司有任何的亏损。以后我们会越来越熟练，这营业额就会越来越高的。这样，我没什么要问的。哎，你还有问题吗？没有。那好吧，那就不打扰两位了。我们这就赶回公司去，向沈总汇报。二位要留下来吃饭吗？早了吧，离饭点还早呢。下回吧。那我就不留二位了，真是麻烦你们跑一趟。以后啊，打个电话，我让人把账送过去。啊李店长太客气了，这个也是公司的工作安排嘛，我们跑一趟也是应该的。那有劳二位，我送你们。好，再见，再见。慢走啊，慢走啊。嗯、小罗啊，这回你表现的非常好，我会告诉吴总的。小姐，以后如果要是签字的事儿，就我来签吧，别人知道了说不清楚。行啊，反正账目是清楚的，谁来查都不怕。不过啊，我还是谢谢你的提醒，至少我做了个准备。辅助店长，这是我分内的工作，只要不帮倒忙就好了。这又没外人，不用那么客气。这是吴总给你的奖金，密码是一二三四五六。这个不太好吧？无功不受禄吗？收下吧。还需要我把话说那么明白吗？懂了。我必须和店长吴总一条心。
我就喜欢跟聪明人合作。谢了。矿泉水。来这儿哪有喝矿泉水的呀？矿泉水加冰，谢谢。专家说了，搞网店关键就是要在线时间要长。你看这才几点呢？行，您休息去，我来盯着啊。别了，别了。哎，对了，你看我还没说你呢。你来来来来，你看这个啊。怎么了？你看这个啊，耳环是你卖的吧？是啊。这利多薄啊，你还给包邮，不赚钱了。这是老客户，什么老客户？刚开店，什么老客户，你就不会经营，你呀、啊，怪不得人家把你店长撸了。不是，这是放长线，您知道吧？这也是一种手段。再说我那店长不当，跟这也没关系。哎呀，这里有我一半的股份，我就得卖卖力气。我还啊，给我孙子准备奶粉呐、啊。孙子马上呱呱一落地，哟，你知道现在奶粉全是进口的，多贵呀、啊！母乳最健康。你吃什么呀？你又没生过孩子。我跟你说，李天骄啊，臭美着呢。我猜他根本就不会想奶孩子。嘿，你看看，那么说到这儿来了，咱们得说说，咱真的，咱们一块探讨一下这个经营理念问题。不是妈，这事是这样的啊，咱当初是说好的，对不？我是 CEO， 经营的事归我管。是是是，可是我是 CFU 啊，经济上的事是我管，对不对？财务上得我管。现在挣不着钱，不挣我管呢、啊。再者说了，我还没跟你抱怨呢，你们婚都离了
，你管我叫声妈，哎呦，我就美的不行，然后可是你你的事儿我都得管呢，这事儿那事儿，包括你那个那个后妈，吃你的喝你的，还不得我给你撑着这个家，要不然，嗯，对了，天天跑出去不知道上哪去了，我呢，颠颠颠的干活干活干活，嗯，辛苦了哦，辛苦了，欠你们的呗。喂，哎，哎，何，是我强哥，哎，哎，不不不，你先别挂，先别挂，我有正事找你。哎，那个，在我酒吧里抓到你男朋友。谁？什么男朋友？你还有几个男朋友啊？姓罗的那小子。哎，他正在我酒吧里跟一小妞在那腻歪呢。哎，你赶紧打车过来，啊，我在这儿堵着他。咱们给他来个捉奸成双，不是这跟我没关系，啊，不不不，我不是这意这意思啊，我是说呢，嗨，他可能就跟人家聊聊天，谈谈工作上的事情，这很正常，对吧？孤男寡女的在酒吧里边谈什么工作？我跟你说啊，你要再不过来的话，一会儿人家就开房工作了。你怎么就愿意受人欺负呢？那姓罗那小子在外面泡妞，你就能忍得住？好了好了，那你别过来了，这个气啊，我帮你出了。我一定好好教训教训他。我要让他知道，你叶百合是我强哥照顾。啊，不是不是你，哎，你听我说，我这，妈，我我我先那个出去会儿。哎呀，这么晚了，上哪儿去呀、啊？安婷，你别嫌我啰嗦啊！你现在是一个学生，平时吃住都在学校，没有太多花钱的地方。每个月的生活费呢，我都按时按点的给你。你看看，这才几天，一转眼就花光了。从上到下，哪样不是明白啊？这包，新买的吗？真好。不过你现在是学生，不能太虚荣。我这哪算虚荣呀？哦，你就希望我跟你出来，穿得破破烂烂的，手里提个塑料袋，这样你脸上有光呀？你简简单单、大大方方的，我最有。可是我打扮得更漂亮，你不是应该更开心吗？你现在最应该知道的是节俭。姐夫，你就知道挑我毛病。以前姐姐在的时候，从来舍不得说我的。我是不是说错话了？我不应该提姐姐，对不对？其实我正想和你聊聊你姐。我和你姐在一起的时候，她处处都替别人着想，她宁愿自己勤俭节约，把每一分钱都省下来给家里边。安婷，你是不当家不知柴米贵，这一点你真的要向你姐好好的学。赚了很多很多的钱，我也会勤俭节约的。我不是这个，那你这个，强哥，俩人聊得挺开心啊。这妞是谁？他是谁？跟你没关系吧？你是谁呀？一会儿你就知道我是谁了。我早就说了，你们这帮小白脸没有一个好东西。这背着百合在外面泡妞，强哥，你什么意思啊？这小妖精是小三儿吧？喂，你说什么呢？谁是小妖精啊？谁是小三儿、啊、呀？他是我姐夫。百合什么时候有一妹妹啊？
？什么百合呀？不知道你在说什么。安婷，时间差不多了，咱们走。等等，咱们。心虚了？我真没想到，你已经是结了婚的人了，还他妈在外面勾三搭四。连小姨子你都不放过，张哥，有些话不能乱讲。我今天就乱讲了，我今天不光乱讲，我还要替百合好好教训教训你。那有什么话，咱们出去讲。我就喜欢你这样，不用到外面。酒吧提前关门，所有人免单。这事儿跟他没关系，让他走。不，我不走。听话，回家。姐夫，回去。你看，你都看见了吧？不是你想的这样，我不是都什么时候了？你怎么还向着小白脸说话呢？我不是，我现在没法跟你解释，但是真的不是你想的这样。<笑>那你就不用解释，来，离远一点，别伤着你。来，继续啊！我看你们谁敢？要不你先冲我来。百合，我这是替你出气呢，你怎么胳膊肘还往外拐啊？我都跟你说了，不是你想的这样，我愿意。飞。表妹。哦，你好，我是叶百合。什么表妹啊？明明是小姨子嘛。姐夫，送我回学校吧。啊，时候不早了，我先送他回学校。啊，这事儿咱俩改天再说。好，不好意思啊。这么笨，给你使眼色，不是说了不让讲，我讲。哎呀，我知道了。不过姐夫刚被打架的时候好帅，我长那么大。谁为你打架了？不要不承认嘛。结婚了。姐夫，你怎么找了个大婶当女朋友啊？我太看不起你了。怎么说话的？这么小年纪都不知道积点口德啊？我这已经算是口下留情了。你看他穿那衣服，背那包，还有那乱糟糟的头发，这能怪我吐槽吗？真哥以我的现任是极品吧？我跟你说过了啊，叶百合是我的同事，根本就不是我的女朋友。得了吧，姐夫，你就别狡辩了。如果他不是你女朋友，那个恶霸干嘛找咱们麻烦呀？那几个人一看是他娘家人，看就是他一家的。别瞎猜啊！我告诉你，我跟那个叶百合就是同事关系。今天那个强哥是他的朋友，这纯粹是一场误会。误会？这种事儿还能搞错呀？
你当我三岁小孩呢？你还没完了。哎，那个叶百合她真的不是我女朋友。姐夫，我知道你是因为姐姐的原因怕我伤心才不告诉我的，可是真的没有关系，姐姐已经去世那么长时间了，你交女朋友也很正常嘛。你这孩子是越大越不听话了。姐夫什么时候骗过你？好了好了，姐夫，你别生气了，我信你就是了。我就说嘛，那个大婶儿怎么可能配得上你、啊？姐夫，你如果真要找女朋友，就考虑考虑我吧。你说你一个小屁孩起什么哄啊？谁小屁孩了呀？你可别瞧不起人。告诉你，我的恋爱经验可比你多出一个数量级。真的。还恋爱呢，过家家吧。哎，你还别不信，追我的人可多了，他们都觉得我漂亮、性感又有女人味，就你没看出来。看出来了。真的。安婷，不过我是你姐夫这件事情，以后不要跟外人讲。我不跟别人说你是我姐夫，难道我说你是我男朋友啊？我有一个计划。所以现在不能让别人知道我的身份。